மாணவர்களுக்கு எனது அன்பார்ந்த வணக்கம் காப்போத்த இதர வகுப்புக்கான தகவல் தொடர்பாக தொழில்நுட்பம் என்ற பாடத்தை நாங்கள் அவதானிக்க இருக்கின்றோம் அந்த பாடத்திலே நாங்கள் ஏற்கனவே கடந்த பாடத்திலே நாங்கள் அவதானித்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு தற்போது ஞாபகத்தில் இருக்கும் அதாவது எவ்வாறு பயனிடமிருந்து உள்ளீடுகளை பெற்றுக்கொண்டு அந்த உள்ளீடுகளுக்கு ஏற்ப செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளுதல் என்று விடைத்து எங்கள் அவதானித்தோம் அதாவது நாங்கள் வலைப்பக்கங்களை உருவாக்குகின்ற போது இயக்கு நிலை வலைப்பக்கங்களை உருவாக்குகின்றோம் அந்த இயக்கு நிலை வலைப்பக்கங்களிலே பயனிடமிருந்து உள்ளீடுகளை பெற்றுக்கொள்வது எவ்வாறு அதுக்காக நாங்கள் படிவங்களை உருவாக்க வேண்டும் அதாவது ஃபோம்ஸ் உருவாக்க வேண்டும் அந்த ஃபோம்ஸ்லேயே நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய கண்ட்ரோல்கள் என்னென்ன காணப்படுகின்றன அந்த கண்ட்ரோல்களுக்கான குறியீடுகள் எவ்வாறு நாங்கள் எழுதுதல் வேண்டும் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே இந்த பாடத்திலே எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் தற்போது இந்த தேர்ச்சி பத்தை அவதானித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் பல்லூடக தொழில்நுட்பங்களை ஒருங்கிணைத்து இணையதளங்களை வெற்றி செய்வார் என்பதே எமது இந்த தேர்ச்சி ஆகும் இதுக்கு நாங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் ஐந்து என்ற பதிப்பினை பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த வகையில் அதிலிருந்து நாங்கள் தற்போது இந்த பத்து தசம் ஏழு என்ற தேர்ச்சி மட்டத்தை அவதானித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதாவது பிஹெச்பி மையஸ்கூல் என்பவற்றை பயன்படுத்தி இயக்குநிலை வலைப்பக்கங்களை எவ்வாறு உருவாக்கிக் கொள்ளுதல் என்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே இந்த வகையிலே நாங்கள் தற்போது இந்த படிவங்களை எவ்வாறு உருவாக்குதல் வேண்டும் அந்த படிவங்களின் ஊடாக எவ்வாறு நாங்கள் இந்த பயனிடமிருந்து உள்ளீடுகளை வாங்கிக் கொள்ளுதல் அந்த உள்ளீடுகளுக்கு ஏற்ப எமது செயல்பாடுகளுக்கு தேவையான ஃபைல்களை அதாவது கோவையிலே எவ்வாறு உருவாக்கிக் கொள்ளுதல் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் கடந்த பாடத்திலே நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே நாங்கள் இன்றைய பாடத்திலே மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது நாங்கள் இந்த படிவங்களை உருவாக்குகின்ற போது அந்த படிவங்களுக்காக நாங்கள் ஒரு மெதட்டை பாவிக்கின்றோம் அதாவது முறை ஒன்றை பாவிக்கின்றோம் அந்த முறை நாங்கள் ஏற்கனவே அவதானித்த விடயம் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் போஸ்ட் என்ற ஒரு முறையை நாங்கள் பாவித்தோம் அதே போல் இன்னொரு முறையும் உண்டு அதாவது இந்த கெட் என்ற ஒரு முறையும் உண்டு அதாவது படிவங்களில் இருந்து நாங்கள் எமது தகவல்களை உள்வாங்கி கொள்வதற்காக இரண்டு முறைகளை பயன்படுத்தலாம் ஒன்று போஸ்ட் என்ற ஒரு முறை காணப்படுகின்றது அதே போல் கெட் என்ற ஒரு முறை காணப்படுகின்றது எனவே இந்த போஸ்ட் என்ற முறையை பயன்படுத்தியதாக சில உதாரணங்களை நாங்கள் கடந்த பாடத்திலே அவதானித்தோம் எனவே இந்த பாடத்திலே முதலாவதாக நாங்கள் இந்த கெட் என்ற முறையை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்ற விடயத்தை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே அதன் அடிப்படையில் இந்த கெட் என்ற முறை எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் அது எந்த இடத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே கெட் என்ற முறையை பயன்படுத்தி நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கின்ற ஒரு படிவத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இங்கு நாங்கள் இந்த ஃபோம் என்ற ஒரு இந்த டக்கை பாவித்திருக்கின்றோம் இந்த ஃபோம் என்ற டக்குக்காக நாங்கள் இந்த இதிலிருந்து உள்ளீடுகளை பெற்றுக்கொண்டு இது எந்த கோவைக்கு அனுப்பப்படல் வேண்டும் என்பதை நாங்கள் எக்ஷன் என்ற இந்த சொல்லி நூடாக பாவித்திருக்கின்றோம் அந்த அதாவது அந்த ஒரு எட்டு நூடாக பாவித்திருக்கின்றோம் அதே போல் இது பயன்படுத்தப்படுகின்ற இன்னொரு ஒரு பண்பு அதாவது மெதட் ஒன்று காண காணப்படுகின்றது இதற்காக நாங்கள் ஏற்கனவே பாவித்த முறையிலே நாங்கள் போஸ்ட் என்பதை பாவித்தோம் ஆனால் இதற்கு நாங்கள் கெட் என்ற ஒரு முறையை பாவித்திருக்கின்றோம் எனவே இந்த கெட் என்ற முறையை பாவித்து இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு ஒரு சிறிய நீங்கள் ஒரு செயல் நிலையை அவதானிக்கலாம் எனவே நாங்கள் இங்கு சில கண்ட்ரோல்களை பாவித்திருக்கின்றோம் டெக்ஸ் என்ற கண்ட்ரோல் இங்கு போஸ்ட் என்ற கண்ட்ரோல் இதுக்கு கட்டாயமாக பெயர் வைத்தல் அவசியம் என கடந்த பாடத்திலே அவதானித்தோம் ஏனென்றால் இந்த பெயரை தான் நாங்கள் பயன்படுத்தி நாங்கள் எமது இந்த கோவையில் இருந்து எமது செயல்பாடுகள் செய்வதற்கு தேவையான குறியீடுகள் நாங்கள் எழுதுதல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையில் இங்கு நாங்கள் முதலாவதாக இனிஷியலை பெற்றுக்கொள்வதற்காக பாவித்தப்பட்டிருக்கின்ற இந்த கண்ட்ரோலுக்கான பெயராக நாங்கள் ஐஎன்ஐ என்பதை பாவித்திருக்கின்றோம் அதே போல் நாங்கள் சேனம் என்பதற்காக அதை நாங்கள் அந்த அந்த தரவுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாங்கள் பாவிப்பதற்காக எஸ்நேம் என்ற ஒரு பெயரை பாவித்திருக்கின்றோம் இங்கு நாங்கள் பயன்படுத்தியிருக்கின்ற முறையானது கெட் என்ற முறை எனவே இங்கு நாங்கள் இந்த சப்மிட் என்ற ஒரு புத்தானை பயன்படுத்த நூடாக இந்த தகவல்களை நாங்கள் அங்கு அனுப்புகின்றோம் எனவே இந்த அனுப்பு அனுப்புகின்ற இந்த தரவுகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மீட்டெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே மீட்டெடுத்துக் கொள்வதற்காக நாங்கள் அனுப்பிய அந்த கோவையிலே நாங்கள் இவ்வாறான இந்த இந்த குறியீடுகளை எழுதியிருக்கின்றோம் எனவே நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் நாங்கள் போஸ்ட் என்ற முறையிலே பாவிக்கின்ற போது நாங்கள் அங்கு சூப்பர் குளோப் வேரியபிளாக நாங்கள் தொலமாக் அண்டர்ஸ்கோ போஸ்ட் என்பதை பாவித்தோம் எனவே இங்கு நாங்கள் கெட் என்ற இந்த முறையை இந்த மெதட்டை பாவிக்கின்ற போது இங்கு நம்ம சூப்பர் குளோப் வேரியபிளாக தொலமாக் அண்டர்ஸ்கோ கெட் என்ற இந்த வேரியபிளை நாங்கள் பாவிக்க வேண்டும் எனவே இந்த வே
விடயங்களை நாங்கள் மீள பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே ஐஎன்ஐ என்ற அந்த கண்ட்ரோல் நூடாக உள்ளீர் செய்யப்பட்டதை இந்த குளோப் வேரிய நூடாக பெற்று அந்த விடயத்தை நாங்கள் இங்கு இங்கு நாங்கள் காட்சிப்படுத்துமாறு இங்கு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அதே போல் எஸ்டேம் என்ற விடயத்தில் இங்கு உள்ளீர் செய்யப்பட்ட விடயத்தை நாங்கள் இந்த சூப்பர் குளோப் வழியால் பெற்று அதை நாங்கள் காட்சிப்படுத்துமாறு இங்கு கேட்டிருக்கின்றோம் எனவே இதன் அடிப்படையில் இந்த விடயமானது இவ்வாறு காட்சிப்படுத்தப்படும் எனவே இதில் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயத்தை அவதானிக்கலாம் இந்த அதாவது இந்த போஸ்ட் எந்த இந்த முறைக்கும் இந்த கெட் எண்ட முறைக்கும் என்ன வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றது அது இந்த போஸ்ட் எண்ட மெதட்டை நாங்கள் எங்கு பாவிக்கப்பட வேண்டும் அதே போல் நாங்கள் இந்த கெட் எண்ட முறையை எங்கு பாவிக்கப்படல் வேண்டும் எது பாவிப்பது சிறந்தது போஸ்ட் என்பதை பாவிப்பது சிறந்ததா அல்லது கெட் எண்ட முறையை பாவிப்பது சிறந்ததா என்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே இதன் அடிப்படையில் முதலாவதாக இந்த கெட் எண்ட மெதட் என்றால் என்ன இதில் காணக்கூடிய சிறப்பம்சங்கள் என்பவற்றை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே இந்த இந்த கெட் எண்ட் என்ற முறையானது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் நாங்கள் சில நடப்பு ஒழுங்குகளை பயன்படுத்துவோம் அதாவது நாங்கள் இணையதளத்தை பாவிக்கின்ற போது நடப்பு ஒழுங்குகளை பாவிப்போம் அந்த இணையதளத்தின் ஊடாக அதாவது நாங்கள் இந்த வலைப்பக்கங்களிலே பல்லூடகம் சார்ந்த விடயங்களை நாங்கள் பார்வையிடுவதற்காக அல்லது பாவிப்பதற்காக நாங்கள் கூடுதலாக பாவிக்கின்ற ஒரு நடப்பு ஒழுங்கானது ஹெச்டிடிபி என பாவிக்கப்படுகின்ற ஒரு நடப்பு ஒழுங்கு எனவே இந்த கெட் என்ற இந்த முறையானது இந்த ஹெச்டிபி என்ற முறைகளில் மிகவும் மிகவும் பொதுவாக காணப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது எனவே ஹெச்டிபிபி என்ற அந்த நடப்பு ஒழுங்கிலே அதாவது என்ற புரோட்டோகோலிலே பாவிக்கப்படுகின்ற ஒரு முறை இந்த கெட் என்ற முறையாக காணப்படுகின்றது அடுத்த விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு மிக முக்கியமான விடயம் இந்த கெட் அண்ட முறையிலே நாங்கள் விடயத்தை பாவிக்கின்ற போது அதாவது எங்களுடைய வலைப்பக்கத்தை நாங்கள் கெட் அண்ட முறையை பயன்படுத்தி நாங்கள் உருவாக்கியிருப்போமாக இருந்தால் எங்களால் அங்கு நாங்கள் உள்ளீடு செய்யப்படுகின்ற விடயங்களானது அதாவது அந்த கெட் அண்ட முறையில் உருவாக்கப்பட்ட அந்த வலைப்பக்கங்களில் கெட் அண்ட முறையை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற வலைப்பக்கங்களில் நாங்கள் எமது உள்ளீடுகளை வழங்கு வழங்குகின்ற போது அந்த கெட் அண்ட முறையிலே வழங்கப்படுகின்ற உள்ளீடுகளும் வேண்டுகோளோடு இணைந்து அங்கு அந்த குறித்த அந்த கோவைக்கு செலுத்தப்படும் எனவே நீங்கள் உங்களுடைய தரவுகளை உள்ளீடு செய்து நீங்கள் உதாரணமாக சப்பின் என்ற பொத்தானை நீங்கள் கிளிக் செய்வீர்களாக இருந்தால் உங்களால் வழங்கப்படுகின்ற உள்ளீடுகளையும் நீங்கள் அங்கு காணக்கூடிய அந்த எமது அந்த அட்ரஸ் பாரியிலே அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படும் இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இந்த கெட் அண்ட் முறையிலே காணப்படக்கூடியது இன்னொரு மிக முக்கியமான விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த கோவை சம்பந்தமான விடயமும் இந்த பயனரில்லால் வழங்கப்பட்ட உள்ளீடுகளும் கேள்விக்குறியினால் வேறுபடுத்தி காட்டப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் கேள்விக்குறியினால் அந்த விடயம் வேறுபடுத்தி காட்டப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் உதாரணமாக நீங்கள் அவதானிக்கலாம் நாங்கள் கடந்த அந்த செயல்நிரலிலே நாங்கள் கெட் அண்ட முறையை பயன்படுத்தியிருந்தோம் எனவே இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அந்த கெட் அண்ட முறையிலே இங்கு இந்த பயனாளரினால் உள்ளீடாக வழங்கப்பட்டு வழங்கப்பட்ட விடயங்கள் அதே போல் இந்த கோவை எந்த கோவைக்கு அது அனுப்பப்படல் வேண்டும் இந்த இரண்டு விடயங்களும் இங்கு காட்டப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த இரண்டு விடயங்களும் இங்கு இந்த இந்த கேள்விக்குறியினால் கொஸ்டின் மார்க்கினால் வேறுபடுத்தப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இந்த முறையில் காணக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் யாதனில் பயனாளினால் அந்த கண்ட்ரோல் ஊடாக வழங்கப்படுகின்ற உள்ளீடுகள் அனைத்தும் இங்கு இந்த இந்த அட்ரஸ் பாரிலே அதாவது இந்த முகவரி பட்டையிலே இங்கு செல்வதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது முக்கியமான ஒரு விடயம் எனவே கெட் அண்ட் முறையை பாவிக்கின்ற போது பயனால் உள்ளீடு செய்யப்படுகின்ற விடயங்களும் இந்த இந்த அட்ரஸ் பாரின் ஊடாக எமக்கு பார்வையிடக்கூடியதாக காணப்படும் இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் எனவே அந்த விடயம் தான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக இந்த இந்த கெட் என்ற முறையை பாவிக்கப்படுகின்ற போது இங்கு ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு எழுத்துருக்கள் வரை அனுப்புவதற்கு இது வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது நாங்கள் இங்கு அனுப்பப்படுகின்ற போது எமது வேண்டுகோளை அனுப்பப்படுகின்ற போது மொத்தமாக ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு எழுத்துருக்களை கொண்டதாக அது அமைந்திருக்க வேண்டும் அதற்கு அதிகமாக காணப்படுகின்ற போது இந்த முறை நூலாக நாம் பாவிக்க முடியாது நாங்கள் அப்படியாக இருந்தால் நாங்கள் போஸ்ட் முறை நூலாகவே அதை பாவிக்க வேண்டும் இது இங்கு வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு எழுத்துக்கள் இங்கு நாங்கள் அம்பு அனுப்பப்படல் வேண்டும் எனவே இங்கு நீங்கள் முக்கியமான ஒரு விடயத்தை அவதானிக்கலாம் நாங்கள் இந்த முறையை பாவிக்கின்ற போது இங்கு பயனாளரினால் உள்ளீடாக வள 
வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற விடயங்கள் அனைத்தையுமே நாங்கள் அந்த எட்ரஸ் பாரின் ஊடாக பார்வையிடக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இதே விடயத்தை நாங்கள் ஒரு ஒரு பயனர் பயனர் சொல் கடவுச் சொல் அதாவது யூசர்னை பாஸ்வேர்டு போன்றவற்றையும் அவர் அவ்வாறு வழங்குவாராக இருந்தால் அந்த விடயத்தையும் எங்களுக்கு அந்த எட்ரஸ் பாரிலே அதாவது முகவரி பட்டையிலே பார்வையிடக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே நாங்கள் இந்த உணர்வு பூர்வமான அவ்வாறான தகவலை அனுப்புவதற்கு இந்த கெட் முறையை பயன்படுத்துதல் அவ்வளவு தூரம் சிறந்ததல்ல எனவே நீங்கள் உணவு பூர்வமான ரகசியமான விடயங்களை நீங்கள் இணையதளத்தின் ஊடாக அனுப்பப்பட வேண்டுதல் வேணுமாக இருந்தால் படிவத்தின் ஊடாக நீங்கள் பயணம் உள்ளீடு செய்து அல அவற்றை வழங்க வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த கெட் எண்ட முறையானது சிறந்த முறை அல்ல எனவே அவ்வாறான உணர்வு உணர்வு பூர்வம் மிக்க தரவுகளை வழங்க வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் போஸ்ட் என்ற மெதட்டை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது காரணம் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் தகவல் அனைத்தும் வேற ஒருவரும் பார்க்கக்கூடியதாக உள்ளீடு செய்த தரவுகளை வேற ஒருவரும் பார்வையிடக்கூடியதாக இது காணப்படுவது இது காணக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு குறைபாடாகும் எனவே தற்போது பாவிக்கப்படுகின்ற அதிகளவான வலை வலைத்தளங்களிலே அதாவது இயக்கு முறையிலே பயன்படுத்தப்படுகின்ற அரை அநேகமான அதாவது பயனிருந்து உள்ளீடாக பெற்றுக் கொள்ளப்படுகின்ற வலைத்தளங்களிலே இந்த முறையை பயன்படுத்துவது தற்போது குறைவாக காணப்படுகின்றது அநேகமான பக்கங்களிலே இந்த போஸ்ட் முறையை பயன்படுத்தியே வழங்கப்படுவது பயன்படுத்தப்படுகின்றது இதற்கான காரணம் தற்போது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அதே போல் இங்கு இதில் மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் படிமங்கள் அதாவது நாங்களே சரி கிராஃபிக்ஸ் நீங்கள் அனுப்ப வேண்டும் அல்லது இமேஜஸ் அனுப்ப வேண்டும் அதே போல் வாசக ஆவணங்கள் அதாவது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் அனுப்ப வேண்டுமாக இருந்தால் அவற்றுக்கு இவற்றை பயன்படுத்துவது அவ்வளவு தூரம் சிறந்ததல்ல அவற்றுக்காக இவற்றை பயன்படுத்த முடியாது அதே போல் அனுப்பப்பட்ட அனைத்து தகவல்களை நாங்கள் மீட்டெடுப்பதற்கு நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இங்கு டொலமாக் அண்டர்ஸ்கோ கெட் என்ற அந்த சூப்பர் குளோப் அந்த மாரியை பயன்படுத்தி இதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவே இங்கு டொலமாக் அண்டர்ஸ்கோ போஸ்ட் என்ற முறை பயன்படுத்தி இங்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியாது இங்கு பயன்படுத்துவதற்கு வேற ஒரு சூப்பர் குளோப் இங்கு ஒரு மாறி காணப்படுகின்றது எனவே இதே அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த போஸ்ட் முறையை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது இது எமக்கு மிக முக்கியமானதாக இதில் காணக்கூடிய அம்சம் யாதனில் இது நாங்கள் ஏதோ ஒரு ரிசோர்ஸை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்வதற்கும் அவற்றை இற்றைப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் நாங்கள் தரவுகளை இந்த போஸ்ட் மெதட்டானது அவற்றை பெற்றுக்கொண்டு சேவையத்துக்கு அதை அனுப்பும் எனவே நாங்கள் க பார்த்துக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விடயம் நாங்கள் கெட் என்ற முறையிலே வேண்டுகோளாக அது அனுப்பப்படும் இங்கு இவை சே சேவையத்துக்கு நேரடியாக அனுப்பப்படுகின்றது அதே போல் இந்த முறையும் அந்த ஹெச்டிபி என்ற நடப்போல் அந்த புரோட்டோகோலிலே பயன்படுத்தப்படுகின்ற மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாகும் எனவே இங்கு வழங்கப்படுகின்ற தகவலானது இங்கு இங்கு அந்த முகவரி பட்டையிலே கூடுதலாக காட்டப்படாமல் இங்கு வழங்கப்படுகின்ற தகவல்களானது ஹெச்டிடிபி ஹெடர் பகுதியில் பயன்படுத்தப்படுவது இங்கு காணக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான அம்சமாகும் அதாவது போஸ்ட் மெதட்டிலே பயன்படுத்தப்படுகின்ற அல்லது உள் உள்ளீடாக வழங்கப்படுகின்ற தகவல்கள் இங்கு ஹெச்டிபிபி ஹெடர்ஸ் பகுதியின் ஊடாக அங்கு செலுத்தப்படும் இங்கு தரவுகளுடைய பருமனியில் வரையறுக்கை காணப்படவில்லை அதாவது நாங்கள் பார்த்தோம் கெட் என்ற முறையிலே ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு எழுத்துருக்களுக்கு அவை மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் இங்கு அவ்வாறான எந்த ஒரு மட்டுப்பாடுகளும் இங்கு காணப்பட காணப்படுவது இல்லை இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாகும் அதே போல் அங்கு நாங்கள் பார்த்தோம் படிமங்கள் அதே போல் நாங்கள் ஏதோ ஒரு எழுத்து ஆவணங்களை எழுத்துரு வடிவம் அமைந்த ஆவணங்கள் அதாவது பைனரி பைனரி டேட்டா போன்றவற்றை அனுப்ப முடியாது என நாங்கள் அவதானித்தோம் ஆனால் இந்த முறையிலே எஸ்கே அதே போல் பைனரி டேட்டா என்பவற்றை அனுப்புவதற்கு இந்த முறையை நாங்கள் கூடுதலாக பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அதே போல் இங்கு அனைத்து விடயங்களுமே இந்த புரோட்டோகோல் கையாளப்படுவதனால் எனவே இந்த பாதுகாப்புக்கு இந்த ஹெச்டிபிபி ஹெடர் மிக முக்கியமாக காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு இந்த நாங்கள் அனுப்பப்படுகின்ற தகவலினுடைய பாதுகாப்பானது இங்கு இந்த நடப்பொழுங்கில் தான் தங்கியிருக்கின்றது ஆனால் அங்கு எங்களுக்கு பாதுகாப்பு எங்கள் கையில் தான் காணப்படுகின்றது ஏனென்றால் நாங்கள் அனுப்பப்படுகின்ற அனைத்து தகவல்களும் நாங்கள் அவங்க எட்ரஸ் பார்வையோட பார்வையிடக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது ஆனால் இங்கு இவற்றை அனைத்தையுமே வழங்கப்படுகின்ற தகவல் அனைத்தையுமே இந்த ஹெடர் நூடாக அனுப்பப்படுவதனால் அதாவது இந்த புரோட்டோகோலினுடைய ஹெடர் ஊடாக அனுப்பப்படுவதனால் இந்த ஹெச்டிபி புரோட்டோகோலினுடைய ஹெடரின் ஊடு ஊடாகவே இதனுடைய பாதுகாப்புகள் தங்கியிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே பாதுகாப்பு கருதி இந்த முறையில் நாங்கள் அவதானிக்கலாம் மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இந்த சிக்யூ ஹெச்டிடிபி என்ற ஒரு நடப்பு ஒழுங்கே இந்த முறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதாவது நாங்கள் மிகவும் 
உணர்வு பூர்வமான அல்லது பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய தகவல்களை அனுப்ப வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் சிக்வே ஹெச்டிடிபி இந்து முறையை பயன்படுத்த வேண்டும் இதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த சிக்வே ஹெச்டிடிபி என்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் நீங்கள் வலைத்தளங்களை பார்வையிடுகின்ற போது இந்த சிக்வே அதாவது ரொம்ப பாதுகாப்பான ப்ரோட்டோகாலாக இது காணப்படுமாக இருந்தால் ஹெச்டிடிபி எஸ் என அங்கு காணப்படும் அந்த ப்ரோட்டோகாலிலே இங்கு எஸ் என காணப்படும் எனவே அதே ரொம்ப சிக்யூரானது எனவே நீங்கள் உங்களுடைய நீங்கள் பார்வையிடுகின்ற வலைப்பக்கங்களை நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளலாம் இது பாதுகாப்பான ஒரு பக்கமா இது பாதுகாப்பான ஒரு வலைதளமா என்பதை நீங்கள் நீங்கள் அந்த ஆவணங்களை பார்வையிடுகின்ற போது அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற அந்த நடப்பு ஒழுங்கை அவதானித்து ப்ரோட்டோகாலை அவதானித்து நீங்கள் இணங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் ஹெச்டிடிபி என மட்டும் காணப்படுமாக இருந்தால் அது அவ்வளோ தூரம் பாதுகாப்பான ஒரு 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 நடப்பு ஒழுங்காக இருக்க முடியாது என சிக்யூரான பாதுகாப்பான ஒரு நடப்பு ஒழுங்காக காணப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் அது ஹெச்டிடிபி எஸ் என காணப்படும் எனவே அவற்றின் ஊடாக நாங்கள் பாதுகாப்பை இந்த போஸ்ட் மேதட்டானது வழங்குகின்றது எனவே இங்கு நாங்கள் எமது அனுப்பப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் எமது அந்த கோவையின் ஊடாக மீட்டுக் கொள்வதற்கு நாங்கள் சூப்பர் குளோப் வேரியபிளாக இங்கு டொலமாக் அண்டர்ஸ்கோ போஸ்ட் என்ற இந்த மாரியை பயன்படுத்தி அதாவது இந்த சூப்பர் குளோப் மாரியை பயன்படுத்தி நாங்கள் அவற்றை மேலே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இதன் அடிப்படையில் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த கெட் முறையை விட இந்த போஸ்ட் மெதட்டானது மிகவும் சிறந்ததாக காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இதன் காரணமாக அதிக அளவு இந்த போஸ்ட் மெதட் பயன்படுத்தப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த போதில் கூட நீங்கள் இந்த இரண்டு முறைகளையும் நீங்கள் பயன்படுத்தி அவற்றிலிருந்து நீங்கள் அவற்றை நீங்கள் உங்களுடைய பயிற்சிகளை பெற்றுக்கொண்டு நீங்கள் அவதானிக்க அவதானித்துக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டிலுமே நீங்கள் பயிற்சியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவற்றை நீங்கள் அவதானித்து அவற்றை காணக்கூடிய மாற்றங்களை நீங்கள் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் ஒரு முறைமை ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு ஒரு செயல் நிகழ் உருவாக்கப்பட்டு போய் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் என ஒரு முறைமை இங்கு உருவாக்கப்படுகின்றது இந்த இந்த முறைமைக்கு நாங்கள் தகவல்களை உள்ளீடாக பெற்றுக்கொண்டு அந்த உள்ளீடாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தகவல்கள் எந்த எந்த கோவைக்கு அதாவது எந்த ஃபைலுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் என்பவற்றை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது ஃபோம் ஒன்று நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கின்றோம் அதனுடைய ஆக்ஷனாக நாங்கள் அதாவது ஆக்ஷன் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இங்கு உள்ளீடாக பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற விடயங்கள் எந்த கோவைக்கு அனுப்பப்படுதல் வேண்டும் அந்த கோவையினுடைய பெயரை நாங்கள் இங்கு எழுதுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக இங்கு என்ன முறை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது போஸ்ட் முறை எனவே இது தற்போது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் ஏன் இந்த முறை பயன்படுத்தப்படுகின்றது போஸ்ட் என்ற முறை ஏன் பயன்படுத்தப்படுகின்ற விட எங்களுக்கு தெரியும் போஸ்ட்டுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு தற்போது தெரியும் கெட் என்ற முறை பயன்படுத்தப்படலாம் என்ற விடயமும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மெதட்டை பய மெதட்டுக்கான இந்த போஸ்டா அல்லது கெட்டா என்பதை நாங்கள் வழங்குவதற்காக உங்களுக்கு தெரியும் இங்கு இந்த டபுள் கோட்டேஷன் போட்டு அதன் உள்ளே அந்த விடயங்களை நாங்கள் வழங்குதல் மிக முக்கியமானதான விடயமாகும் அடுத்ததாக நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த தரவுகளை மிகவும் நேர்த்தியாக காட்டுவதற்காக அதாவது பயனர் பயனரிடமிருந்து இவற்றை உள்ளீடு செய்யுமாறு நாங்கள் பயனர் கேட்டுக்கொள்ளப் போகின்றோம் உள்ளீடு செய்வதற்கு பயனருக்கு ஒரு படிவத்தை நாங்கள் தயாரிக்கின்றோம் அந்த படிவத்தை அழகாகவும் நேர்த்தியாக காணப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் அவற்றை ஒரு அட்டவணை உருவாக்கி அந்த அட்டவணையினுடைய நாங்கள் ஒவ்வொரு செல் உள்ளுக்கும் ஒவ்வொரு விடயங்களை நாங்கள் த நாங்கள் இடுகின்ற போது அவை பார்ப்பதற்கு அழகாகவும் நேர்த்தியாகவும் காணப்படும் அதாவது ஒரே நேராகவும் அதாவது ஒரே ஒரே வரிசையிலும் ஒரே நேராகவும் அவை காணப்படுகின்ற போது அவற்றின் ஊடாக பயனருக்கு உள்ளீடை வழங்குவதற்கும் உள்ளி அவற்றை பயனர்கள் திறனாக விளங்கிக் கொள்வதற்கும் ஏற்றதாக காணப்படும் இதன் அடிப்படையில் நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் ஒரு ஒரு டேபிளானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இதில் முதலாவது ரோவிலே முதலாவது நிறையிலே இங்கு யூசர் நேம் என இடப்பட்டிருக்கின்றது அந்த யூசர் நேமிலே இங்கு அந்த முதலாவது நிறையிலே முதலாவது களத்திலே முதலாவது செல்லிலே யூஸ் நேம் என காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக இரண்டாவது நிரலிலே இவருடைய நாங்கள் டெக்ஸ் என்ற அதாவது டெக்ஸ் புக்ஸ் ஒன்றை நாங்கள் இங்கு வழங்கி அதனுடாக ஒரு உள்ளீடை பெற்றுக்கொள்கின்றோம் அது யூஸ் நேம் பயனாளருடைய பெயரை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாங்கள் இங்கு ஒரு டெக்ஸ் பாக்ஸை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் எனவே இங்கு இதற்கு நாங்கள் பெயர் வைப்பது மிக முக்கியம் ஏனென்றால் நாங்கள் இங்கு இந்த ஃபைலில் இருந்தே அந்த விடயத்தை மீளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாங்கள் இந்த பெயரை பயன்படுத்தி தான் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவே யூஎன் யூ நேம் என அதுக்கு ஒரு பெயரை நாங்கள் இட்டிருக்கின்றோம் அடுத்ததாக அதற்கு நாங்கள் ஒரு பெருமானத்தை வழங்கியிருக்கின்றோம் அந்த பெருமானமானது என்மீன் என வழங்கப்பட்டிருக்கின்றதா அதாவது நாங்கள் இயல்பாகவே இந்த அதுக்காக வழங்கப்பட்ட இந்த பெருமானமானது அதில் தோற்றம் அளிக்கும் அதாவது நாங்கள் இவற்றை
பயனர் அதை வழங்குவதற்கு முன்பே எட்மின் என்ற பெயர் வந்திருக்கும் பயனர் வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த எட்மின் என்ற பெயரை அழித்துவிட்டு த வேற ஒரு பெயரையும் அங்கு அவர் உள்ளீடு செய்யக்கூடியதாக காணப்படும் இங்கு அடுத்த அடுத்த வரியிலே இங்கு டிஆர் எனவே அடுத்த வரியிலே முதலாவது களத்திலே செல்லிலே இங்கு பாஸ்வேர்டு என சொல் காணப்பட்டு அடுத்ததாக பாஸ்வேர்டு என்ற ஒரு கண்ட்ரோல் அங்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே பயனர் தன்னுடைய பாஸ்வேர்டை அந்த களத்திலே டைப் செய்யக்கூடியதாக காணப்படும் அதற்கு பெயராக பிவேர்டு என பெயர் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக இங்கு சப்மிட் என ஒரு பொத்தான் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு அடுத்த ரோவிலே அது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதற்காக பெருமானமாக ஓப்பன் என வழங்கப்பட்டிருக்கு இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு சப்மிட் என அந்த பெயர் வழங்கப்பட்டு அதற்கு பெருமானமாக ஓப்பன் என வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அந்த பொத்தானுடைய பெயர் தற்போது அந்த பொத்தான் மேல் காணக்கூடிய பெயரானது ஓப்பன் என தோற்றம் அளிப்பதை நீங்கள் இதில் இருந்து அவதானித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே தற்போது இந்த விடயங்கள் வழங்கி முடிந்த பின்பு டேபிள் ஆனது இங்கு டேபிள் டெக் ஆனது அது முடிவடைக்க செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதே மாதிரி ஃபார்மும் இங்கு முடிவடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இவை அனைத்தும் செய்த பிறகு கீழே இங்கு இங்கு எய்ச்சி ஆர் என்ற இந்த வடிவமைப்பிலே இந்த விடயமானது காட்சிப்படுத்தக்கூடியதாக இது உருவாக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இதன் அடிப்படையில் தற்போது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் நாங்கள் உருவாக்கிய அந்த படிவமானது இந்த வடிவத்தில் காணப்படும் இதற்கு இயல்பாகவே நாங்கள் அங்கு பெருமானம் வழங்கியிருந்தோம் அந்த பெருமானம் இங்கு காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது அதே போல் நாங்கள் இங்கு சப்மிட் என்ற ஒரு பட்டன் உருவாக்கியிருக்கின்றோம் அதுக்கு நாங்கள் பெருமானமாக வெளி என்பதற்கு ஓப்பன் என்று வழங்கியிருந்தோம் அந்த பெருமானம் தற்போது இங்கு பெறப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே நாங்கள் தற்போது இந்த விடயங்களை உள்ளீடாக பெற்றுக் கொள்கின்றோம் எனவே இதை நீங்கள் ரன் செய்கின்ற போது நீங்கள் தற்போது இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் நீங்கள் இந்த அதாவது இந்த அட்ரஸ் பாரில் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது இங்கு நாங்கள் போஸ்ட் மெதட்டை பயன்படுத்தியிருப்பதன் காரணமாக இங்கு உள்ளீடு செய்யப்படுகின்ற விடயங்கள் இங்கு இதனூடாக இங்கு செல்லாது இந்த கோவையினுடைய பெயர் மட்டும்தான் இங்கு தோற்றமளிக்குமே ஒழிய இங்கு உள்ளீட வழங்கப்படுகின்ற விடயங்கள் இங்கு அந்த விடயம் சேர்த்து அங்கு அனுப்பப்பட மாட்டாது ஆனால் நாங்கள் கெட் மெதட்டை பயன்படுத்துவோமாக இருந்தால் இதனூடாக இங்கு ஒரு கேள்விக்குறியோடு இங்கு எங்களால் வழங்கப்படுகின்ற அந்த விடயங்களும் இங்கு சேர்த்து அனுப்பப்படும் இது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த விடயம் எனவே அடுத்ததாக இந்த விடயங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அதாவது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டூடெண்ட் இந்த ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த முறைமையிலே நாங்கள் விடயங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாங்கள் அங்கு பாவித்த அந்த பிஹெச்பி அந்த கோவையிலே அந்த விடயங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தற்போது நாங்கள் அங்கு எழுத வேண்டும் அதற்காக எங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு நாங்கள் ஒரு இந்த குளோப் வேரியபிளை பயன்படுத்தி நாங்கள் அங்கு யூனேம் என்பதை பெற்று அதை நாங்கள் இ யூஎன் என்ற இந்த மாறியிலே சேமித்திருக்கின்றோம் அதே போல் அங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த பாஸ்வேர்டை எடுத்து அதை எடுப்பதற்காக நாங்கள் இந்த சூப்பர் குளோப் வேரியபிளை பயன்படுத்தியிருக்கின்றோம் அதனூடாக அதை எடுத்து அதை இஎன்பிடபிள்யூ என்ற மாறியிலே நாங்கள் அடுத்து அவற்றை சேமிக்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் முன்னைய பாடத்தில் இவ்வாறான ஒரு விடயத்தை நாங்கள் அவதானித்தோம் அடுத்ததாக நாங்கள் இங்கு ஒரு ரைட் லெவல் என்ற ஒரு மாறி உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனவே உள்ளீட்டுக்கு ஏற்ப இந்த ரைட் லெவலினுடைய பெருமானம் இங்கு தீர்மானிக்கப்படும் இந்த பெருமானத்தின் அடிப்படையில் அங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டிய அல்லது வழங்கப்பட வேண்டுகின்ற உரிமையானது அங்கு தீர்மானிக்கப்படுகின்றது இதற்கு வழங்கப்படுகின்ற பெருமானத்தின் அடிப்படையில் இந்த பயனருக்கு எவ்வாறான உரிமை காணப்படுகின்றது என்பதை தீர்மானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது தற்போது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் கீழே இங்கு ஒரு இஃப் கண்டி இஃப் கண்டிஷன் அதாவது இஃப் கூட்டானது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இங்கு இரண்டு விடயங்கள் எடுத்து இந்த இரண்டு விடயங்களும் இங்கு சோதிக்கப்படுகின்றன ஒரு விடயம் இங்கு வழங்கப்பட்ட இந்த இஎன் இந்த இஎன் யூஎன் என்ற அந்த மாறியிலே வழங்கப்பட்ட விடயத்தை எடுத்து அந்த விடயமானது எட்மின் என்ற சொல்லுக்கு சமனாக காணப்படுகின்றதா என்ற விடயமும் பாஸ்வேர்டை எடுத்து அது ஏ லெவல் ஐசிடி என்ற விடயத்துக்கு சமமானதா என்ற விடயங்களும் இங்கு சோதிக்கப்படுகின்றது இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எண்ட் ஆப்ரேட்டர் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எண்ட் ஆப்ரேட்டர் எங்களுக்கு தெரியும் இரண்டு விடயங்களும் உண்மையாக இருந்தால் மாத்திரமே அங்கு அந்த செயல்பானது நடைபெறும் ஏன்னா இரண்டு உண்மையாக காணப்பட வேண்டும் அதாவது இங்கு இந்த விடயமும் எட்மினாக காணப்பட வேண்டும் இந்த விடயமும் ஏலில் ஐசிடியாக காணப்பட வேண்டும் எனவே இங்கு அதற்காகத்தான் இங்கு எண் அடையாளம் காணப்படுகின்றது எண் அடையாளம் எங்களுக்கு தெரியும் இரண்டு ஒன்று ஒன்றாக காணப்பட்ட மட் மாற்றம்தான் விடையானது இங்கு உண்மையாக காணப்படும் எனவே அதற்கேற்ப இங்கு எண் பயன்படுத்தப்பட்டு இரண்டும் உண்மையாக காணப்படுமாக இருந்தால் யூ ஆ என் ஆத்தரைஸ்ட் யூஸ் வித் அட்மின் ரைட்ஸ் என்ற விடயம் காட்சிப்படுத்தப்படும் அத்தோடு இங்கு நாங்கள் இங்கு ஒரு மாறி உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அதாவது ரைட் லெவல் என்ற மாறி உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனவே தற்போ
அத்தோடு அதனுடைய பாஸ்வேர்டு போலவர் ஐசிடி இந்த இரண்டு வழங்கப்பட்டதா என்பதை பார்ப்பது நாங்கள் அவதானிப்பதற்காக எந்த ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் எனவே இங்கு இது இரண்டு உண்மையாக இருக்குமாக இருந்தால் இந்த விடயத்தை காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என நாங்கள் இங்கு காட்டியிருக்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் இது ரெண்டும் அந்த ரெண்டு விடயங்களும் அங்கு உண்மையாக இருந்தால் அங்கு ரைட் லெவல் என்பதற்கு யூசர் என்ற பெருமானத்தை வழங்குமாறு நாங்கள் கேட்டிருக்கின்றோம் அடுத்ததாக அங்கு வழங்கிய இரண்டு விடயங்களும் அங்கு தவறாக காணப்படுமாக இருந்தால் இந்த எல்ஸ் பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் அதாவது அங்கு யூசர் நேமும் வழங்கப்பட்ட அட்மின் அல்ல அதே போல் அங்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பாஸ்வேர்டும் அங்கு ஓ லெவல் ஐசிடி அல்லது ஏ லெவல் ஐசிடி அல்ல எனவே அவங்க வெவ்வேறான பெருமானங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டிய விடயம் யூ ஆர் நோட் டென் ஆத்தரைஸ் யூசர் அதோடு ரைட் லெவல் நோ ரைட்ஸ் என வழங்கப்பட்டிருக்கும் தற்போது இங்கு இந்த ரைட் லெவல் எடுத்து பரிசோதிக்கப்படுகின்றது ரைட் லெவல் வந் வந்து எட்மினாக காணப்படுமாக இருந்தால் அவருக்கு இந்த ஃபைலை திறந்து கொண்டு அதில் காணப்பட வேண்டிய செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு அவருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்படுகின்றது அதே போல் அந்த ரைட் லெவல் ஆனது யூசர் என்ற பெருமானது சமனாக இருக்குமாக இருந்தால் அவருக்கு இந்த பெரும் இந்த பயிலை திறந்து அவருக்கு அங்கு காணப்படக்கூடிய அந்த த பதிவுகளை பார்வையிடுவதற்கு அவருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்படுகின்றது எனவே இங்கு இதனூடாக இவர் வழங்கிய அந்த யூசர் நேம் அதே போல் அவருடைய பாஸ்வேர்டு என்பவற்றுக்கு ஏற்ப இவருக்கு டேட்டா பேஸில் சரி செயல்பாடுகள் செய்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டுமா அல்லது பார்வையிடுவதற்கு மாத்திரம் வழங்கப்பட வேண்டுமா பார்வையிடுக்கு மாத்திரம் அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டுமா இந்த விடயங்களை சோதிப்பதற்காக இந்த செயல்நிலானது உருவாக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த விடயத்துக்கு ஏற்ப இங்கு யூஆ என் ஆத்தரைஸ் யூஸ் வித் எட்மின் ரைட்ஸ் அதாவது இங்கு யூசர் நேம் என்பது இவருக்கு எட்மின் எனவும் அதே போல் அவர் ஏ லெவல் ஐசிடி என்ற பாஸ்வேர்டை வழங்குகின்ற போது இவருக்கு முழு அதிகாரம் வழங்கப்படுகின்றது அதாவது டேட்டா பேஸை ஆப்ரேஷன் செய்வதற்கு முழு அதிகாரம் இங்கு அவருக்கு வழங்கப்படுவதை நாங்கள் வெளியீடாக பெற்றுக்கொள்வதற்கேற்ப அந்த செயலிலானது உருவாக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இதே போல் இந்த உங்களுடைய நாங்கள் ஏற்கனவே கடந்த பாடத்திலே நாங்கள் அங்கு அவதானித்தோம் உங்களுக்கு நான் கூறினேன் இந்த செயல்பாடுகளை அல்லது இந்த எமது இந்த பாடத்தினை அவதானிப்பதற்கு தொலைக்காட்சியை பார்வையிட்டு கொண்டிருப்பீர்கள் தொலைக்காட்சி நீங்கள் பார்வையிடுவதற்கு முன்பு நீங்கள் இந்த எமது வலைத்தளத்துக்கு சென்று அங்கு இந்த பயிற்சிகள் போடப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றை பெற்றுக்கொண்டு அவற்றை சரியாக வாசித்து அவற்றை நீங்கள் விளங்கி கொண்டு அவற்றை நீங்கள் செய்தும் பார்க்கலாம் செய்து பார்த்து விளங்கி கொண்டு தற்போது வந்து நீங்கள் இவற்றை பார்வையிடுகின்ற போது நீங்கள் அதுக்கான மேலதிக விள மேலதிகமான விளக்கங்கள் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த இவ்வாறான அங்கு சில கோவைகள் உருவாக்கப்பட்டு அங்கு சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றை நீங்கள் எடுத்து பார்வையிட்டு அவற்றை நீங்கள் பயிற்சி செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் அங்கு காணக்கூடிய இந்த நாற்பத்தி ஒம்பதாவது ஐம்பதாவது ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி மூன்று ஐம்பத்தி நாலாவது இந்த கோவைகளை நீங்கள் பார்வையிடு பார்வையிடுவதாக இருந்தால் இங்கு இந்த ஒவ்வொரு கோவைக்கும் நாங்கள் சில விடயங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக சில இணைப்புகளை ஏற்படுத்தி கொள்வதற்காக இவ்வாறான ஒரு ஒரு பக்கத்தை நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அதாவது இங்கு அதாவது கிரியேட் ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா பேஸ் என்பதை இவர் பார்வையிடுகின்ற போது அவர் இந்த கோவைக்கு செல்லக்கூடியதாக காணப்படும் அதாவது இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் பகுதியில் நாங்கள் கற்றிருக்கின்றோம் இங்கு ஒரு இணைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது எனவே இணைப்பை வழங்குவதற்காக நாங்கள் இந்த எங்கர் டெக்கை பாவிக்க வேண்டும் எனவே எங்கர் அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் எங்கே இருக்கிறது இந்த கோவையாக காணப்படுகின்றது எனவே நீங்கள் இந்த லிங்க் இங்கு காணப்படுவதனால் அதாவது இணைப்பு காணப்படுவதனால் நீங்கள் இதனை கிளிக் செய்கின்ற போது நீங்கள் இந்த கோவைக்கு செல்லக்கூடியதாக காணப்படும் அதே போல் நீங்கள் அடுத்ததாக இரண்டாவது இந்த லி லிங்கை நீங்கள் கிளிக் செய்வதனூடாக இந்த கோவைக்கு நீங்கள் செல்லக்கூடியதாக காணப்படும் என் ஏனென்றால் இங்கு ஒரு இணைப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல் நீங்கள் இதனை கிளிக் செய்வதனூடாக நீங்கள் இந்த கோவைக்கு செல்லக்கூடியதாக காணப்படும் இங்கும் ஒரு இணைப்பு காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு நாங்கள் சில இணைப்புகளை ஒரு பக்கத்திலே வழங்கி எனவே அந்த இணைப்பிலிருந்து நாங்கள் எமக்கு தேவையான ஒரு கோவைக்கு செல்வதற்கு இணைப்பை ஏற்படுத்தி நாங்கள் இந்த வலைப்பக்கத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனவே நீங்கள் தற்போது அவதானிக்கலாம் இங்கு நாங்கள் அங்கு உருவாக்கிய அந்த விடயத்தினூடாக கிரியேட் ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா பேஸ் கிரியேட் ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டேபிள் டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் டிஸ்பிளே ரெக்கார்ட்ஸ் செலக்ட் எ ரெக்கார்ட் டு அப்டேட் ஓ டிலீட் எனவே இந்த விடயங்களை செய்வதற்கு தேவையான கோவையில் அங்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனவே தற்போது நாங்கள் இந்த இதை உரு இந்த ஃபைல் அங்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதை கிளிக் செய்வதனூடாக நீங்கள் அந்த கோவை
தற்போது நாங்கள் இதில் ஒரு இரண்டு விடயங்களை மாத்திரம் அவதானிப்போம் ஏனைய விடயங்கள் நீங்கள் அவற்றுக்கு செல்வதுமாக நீங்கள் பார்வையிடலாம் முதலாக இந்த கிரியேட் ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாபேஸ் அது அங்கே எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த விடயத்தை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே இந்த ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாபேஸை உருவாக்குவதற்கு எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் முதலாவதாக எமது தரவு தளத்தோடு இணைப்பை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் எனவே தரவு தளத்தோடு இணைப்பை ஏற்படுத்தி கொள்வதற்காக நாங்கள் இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் மாறிகளை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனவே இந்த மாறிகளை நாங்கள் இங்கு உள்ளீடாக அதாவது பெராமீட்டராக வழங்கி இருக்கின்றோம் இங்கு நீங்கள் நாங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற முறை உங்களுக்கு தெரியும் இங்கு நாங்கள் ப்ரொசீஜரல் மெதட்டை பயன்படுத்தி உருவாக்கி இருக்கின்றோம் நாங்கள் இங்கு ஒப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் முறை பயன்படுத்தப்படவில்லை ஒப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் முறையிலே நாங்கள் இணைப்பை ஏற்படுத்தி உருவாக இருந்தால் நாங்கள் ஒரு அங்கே ஒரு ஒப்ஜெக்டை உருவாக்க வேண்டும் ஒரு ஒப்ஜெக்டை உருவாக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நியூ என்ற சொல் அங்கு காணப்பட வேண்டும் நியூ என்ற சொல்லோடு நாங்கள் தற்போது இந்த மை எஸ்குவல் ஐ என்ற அந்த ஒப்ஜெக்டிலிருந்து நாங்கள் ஒரு புதிய ஒப்ஜெக்டை உருவாக்கி அந்த ஒப்ஜெக்டை இந்த மாறியிலே சேமிக்க வேண்டும் அதாவது அந்த கொண் என்ற மாறியிலே சேமிக்க வேண்டும் அது ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த விடயம் எனவே நாங்கள் இவ்வாறு இணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்காக ப்ரொசீஜரல் முறை ஒன்றை நாங்கள் இங்கு உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனவே இதில் நாங்கள் முதலாவதாக ப்ரொசீஜர் முறையில் உருவாக்கி இருக்கின்ற இந்த இணைப்பானது இணைப்பு சரியாக பெறப்பட்டிருக்கின்றதா என்ற விடத்தை அவதானிப்பதற்காக நாங்கள் இங்கு ஒரு இஃப் கட்டிலையை பாவித்திருக்கின்றோம் அதாவது இஃப் கூட்டு ஒன்றை பாவித்திருக்கின்றோம் எனவே இந்த இஃப் கூட்டிலே நாங்கள் இது இந்த இணைப்பு இல்லை என்றால் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு நாங்கள் ஒரு இந்த ஆச்சரியக்குறி பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் ஆச்சரியக்குறி பயன்படுத்த கொண்டு இது இல்லை என்பதை சமன் இல்லை என்பதை காட்டுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது எனவே இல்லை என்றால் கனெக்ஷன் ஃபெயில் என்ற இந்த செய்தியோடு அது என்ன வகையான பிழையினால் காட்சிப்படுத்தப்பட அது உருவாக்கப்படவில்லை என்ற விடயத்தை எங்களுக்கு அவதானிப்பதற்காக நாங்கள் இந்த விடயத்தை நாங்கள் இங்கு உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் சரியாக உருவாக்கப்பட்டுக்குமாக இருந்தால் அதில் இருந்து நாங்கள் எமது இந்த தரவு தளத்தை உருவாக்க போகின்றோம் எனவே தரவு தளத்தை உருவாக்குகின்ற போது நாங்கள் அதுக்கு ஒரு மாறி எஸ்கியூஎல் என்ன ஒரு மாறியை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனவே இந்த மாறியிலே நாங்கள் கிரியேட் டேட்டாபேஸ் ஸ்டூடெண்ட் டிபி என்ற ஒரு 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 தரவு தளத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் தற்போது இந்த தரவு தளமானது சரியாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றதா என்பதை நாங்கள் பரிசோதிப்பதற்கு இங்கு நாங்கள் ஏற்கனவே கற்ற விடயத்தின் ஊடாக ஒரு இஃப் கூட்டரை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் இது சரியாக உருவாக்கப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் டேட்டாபேஸ் கிரியேட்டட் சக்சஸ்ஃபுல் என்ற எங்களுக்கு செய்தி உருவாகும் அல்லது இங்கு எர கிரியேட்டிங் டேட்டாபேஸ் என்ற ஒரு செய்தியோடு இது என்ன காரணத்துக்காக உருவாக்கப்படவில்லை என்ற அந்த ஒரு செய்தியும் எங்களுக்கு அங்கு இனங்காட்டப்படும் அதிலிருந்து நாங்கள் அவற்றை தவிர்த்து கொள்வதனூடாக மீண்டும் எங்களுடைய இந்த தரவு தளத்தை சரியாக உருவாக்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் சரியாக இது உருவாக்கப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் எமது தரவு தளத்தை இங்கு நாங்கள் நிறுத்தி கொள்கின்றோம் எனவே இது நாங்கள் ஏற்கனவே கற்ற விடயம் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த இரண்டாவது விடயத்துக்கு சொல்லுவோம் நாங்கள் உருவாக்கிய அந்த தரவு தளத்தில் நாங்கள் ஒரு அட்டவணையை உருவாக்க போகின்றோம் எனவே நாங்கள் பார்த்தோம் அங்கு முதலாவதாக டேட்டாபேஸ் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அட்டவணையை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் எனவே அட்டவணையை உருவாக்கிக் கொள்வதற்காக முதலாவதாக எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் எமது இணைப்பை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம் இணைப்பை உருவாக்கி ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கான அனைத்து விதமான இங்கு குறியீடு காணப்படுகின்றது இணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்காக இங்கு ப்ரொசீஜரல் முறையிலே இது உருவாக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த அட்டவணை உருவாக்கிக் கொள்வதற்காக நாங்கள் ஒரு மாறியை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எஸ்கியூஎல் என்ற ஒரு மாறி அங்கே கிரியேட் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்ற ஒரு டேபிளை நாங்கள் இங்கு உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அதற்கு நாங்கள் இங்கு புலங்களாக அதாவது ஃபீல்டாக எஸ்டிஎன்ஐசி அதே போல் ஐஎன்ஐடி சர்நேம் ஏஜ் டிஸ்டன்ஸ் போன்ற புலங்கள் அதாவது ஃபீல்டுகளும் காணப்படுகின்றது இங்கு எஸ்ஐடி எஸ்டிஎன்ஐசி என்பது பிரைமரி கீயாகவும் முதன்மை சாவியாகவும் அதே போல் ஏனைய புலங்களும் அங்கு உருவாக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் அடுத்ததாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த இந்த அட்டவணையானது சரியாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றதா என்பதை பரிசோதித்துக் கொள்வதற்காக இங்கு ஒரு இஃப் கண்டிஷன் அதாவது இங்கு நாங்கள் ஒரு இஃப் கூட்டு உருவாக்கி இருப்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த இஃப் கூட்டின் ஊடாக இந்த தரவு தளமானது இந்த உருவாக்கப்பட்டு அட்டவணையானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றதா என்பதை நாங்கள் இங்கு அவதானித்துக் கொள்ளலாம் எனவே இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு ஒரு காரி எழுதப்பட்டிருக்கின்றது இந்த காரிக்கு எங்களால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த தரவு தளத்தை இணைப்பதற்கான அந்த மாறியும் அத
சரியாக இருக்கின்றதா அல்லது சரியாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றதா என்பதை பரிசோதிக்குமாறு இந்த இஃப் கட்டளையை நாங்கள் எழுதியிருக்கின்றோம் எனவே ரெண்டு இந்த விடயத்தினூடாக இது குவாரி செய்யப்பட்டு சரியாக இருக்குமாக இருந்தால் இங்கு டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபோ கிரியேட்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி என்ற ஒரு பெரும் என்ற ஒரு செய்தியை காட்டும் அல்லது அதை உருவாக்குவதே தவறு காணப்படுகின்ற செய்தியும் அது எதனால் அந்த தவறு ஏற்பட்டது என்பதனை இங்கு இதனூடாக அவர் பெற்று காட்டுவார் எனவே இதனூடாக நாங்கள் இந்த அட்டவணையை உருவாக்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இந்த அட்டவணைக்கு இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் நாங்கள் அட்டவணையை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனவே நாங்கள் ஒரு ஃபோமை உருவாக்கி படிவம் ஒன்றை உருவாக்கி படிவத்திலே தரவுகளை பெற்று பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த தரவுகளை நாங்கள் உருவாக்கிய அந்த அட்டவணையிலே சேமிக்க வேண்டும் இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் அதாவது நாங்கள் தற்போது தரவுகளை பெற்றுக்கொள்கின்றோம் ஏற்கனவே நாங்கள் தரவுகளை பெற்றுக்கொண்டு அதை எவ்வாறு வெறுமனை காட்சிப்படுத்துவது என்ற விடயத்தை நாங்கள் கடந்த சில உதாரணங்களில் அவதானித்தோம் இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் நாங்கள் சில உள்ளீடுகளை பெற்றுக்கொள்கின்றோம் படிவத்தின் ஊடாக பயனருடைய உள்ளீடுகளை பெற்றுக்கொள்கின்றோம் அதாவது ஃபோம்ஸை பயன்படுத்தி யூசரிடமிருந்து சில இன்புட்டை பெற்றுக்கொண்டு அந்த பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த இன்புட்டை நாங்கள் தற்போது உருவாக்கிய அந்த மிக முக்கியமானதாக அந்த அட்டவணையிலே அந்த டேபிளிலே எவ்வாறு சேமிக்க சேமிக்கலாம் என்ற விடயத்தை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே நாங்கள் தற்போது ஒரு ஃபோம் வண்டி உருவாக்குகின்றோம் அந்த ஃபோமிலே தரவுகளை தற்போது உள்வாங்க போகின்றோம் எனவே உள்வாங்குவதற்காக நாங்கள் இதை நேரடியாக டேபிள் உருவாக்குகின்ற போது அது நே அது நேர்த்தியாக அதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற விடயத்தை நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே டேபிளிலே நாங்கள் இங்கு இங்கு ஒரு கண்ட்ரோல் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது இன்னொரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அது என்ஐசி என்பதற்காகவும் இனிஷியல் என்பதற்காகவும் நேம் என்பதற்காகவும் இங்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் டிஸ்டன்ஸை பெற்றுக்கொள்வதற்காகவும் டிஸ்டன்ஸ் டு ஹோம் என்ற பெற்றுக்கொள்வதற்காகவும் இங்கு நாங்கள் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அதே போல் நாங்கள் இங்கு இரண்டு புத்தான்களை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் ஒரு புத்தான் ரீசெட் என்ற புத்தானும் இன்னொரு புத்தான் சப்மிட் என்ற புத்தானும் சப்மிட் என்ற புத்தானுக்கு காட்சிப்படுத்துவதற்காக ஒரு பெருமானத்தை வழங்கிட்டு வழங்கியிருக்கின்றோம் சென்ட் அண்ட் சர்வ் என்ற ஒரு பெருமானத்தை அதுக்கு வழங்கியிருக்கின்றோம் எனவே இதனூடாக அவர் அந்த விடயத்தை அங்கு அந்த பொத்தான் மேலே காட்சிப்படுத்துவார் எனவே இதுக்கேற்ப இங்கு இந்த டேபிளானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த டேபிளை நீங்கள் தற்போது அவதானிக்கலாம் உருவாக்கப்பட்ட இந்த டேபிளானது இந்த வடிவத்திலே காணப்படும் எனவே தற்போது அங்கு உருவாக்கப்பட்ட அந்த டேபிளுக்கு எவ்வாறு நாங்கள் அந்த பெருமானங்களை பெற்று அந்த பெருமானங்களை தற்போது நாங்கள் அந்த எமது அட்டவணையிலே சேமிக்க வேண்டும் எனவே அதற்கு எவ்வாறு நாங்கள் இந்த குறிமுறைகள் எழுத வேண்டும் என்ற விடயங்களை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இதில் நீங்கள் மிக முக்கியமான விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் பாருங்கள் நாங்கள் அங்கு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த விடயங்களை நாங்கள் அதாவது அந்த பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விடயங்களை எவ்வாறு பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் சூப்பர் குளோப் அந்த மாறியினூடாக பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஒவ்வொன்றையும் பெற்று ஒவ்வொரு மாறியிலே சேமிக்கின்றோம் ஒவ்வொரு மாறி உருவாக்கப்பட்டு அங்கு பயனர் உள்ளீடு செய்யப்பட்ட விடயங்களை பெற்றுக்கொண்டு அதை ஒவ்வொரு மாறியிலே சேமிப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே அங்கு எஸ்என்ஐசி என்பது பெற்று எஸ்டிஎன்ஐசி என்பது அந்த மாறியிலே சேமிக்கின்றோம் அதே போல் அடுத்த விடயங்கள் எஸ் நேம் அதே போல் எச்சி சேர்ந்து அங்கு நாங்கள் தாவித்த அந்த விடயங்களை நாங்கள் இங்கு சூப்பர் குளோப் என்ற வேறுபூடாக பெற்று அதை ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு மாறியினூடாக சேமித்திருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அடுத்ததாக சேமித்து கொண்டு நாங்கள் தற்போது எமது தரவு தளத்துக்கு இணைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கான இங்கு குறிமுறை எழுதப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த எடுக்கப்பட்ட விடயத்துக்கு நாங்கள் எவ்வாறு தரவுகளை உள்ளீடு செய்தல் என்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் அதாவது நாங்கள் இந்த பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இந்த அட்டவணைக்கு அந்த பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தகவல்களை எவ்வாறு உள்ளீடு செய்தல் என்ற விடயத்தை பார்ப்போம் எனவே இந்த அட்டவணையிலே எங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு நான்கு புலங்கள் ஃபீல்ஸ் காணப்படுகின்றது எனவே இந்த நான்கு இந்த ஃபீல்டுக்கும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த பெருமானங்களை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு பாருங்கள் வெளிவு என்ற பெருமதியிலே முதலாவதாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மாறியினுடைய பெயர் அடுத்த மாறியின் பெயர் அடுத்த மாறின பெயர் அடுத்த மாறின பெயர் ஒவ்வொரு வேறியவர்களுடைய பெயரை இங்கு வழங்குகின்ற போது இந்த ஒவ்வொரு அதாவது இந்த ஒவ்வொரு புலத்தின் இந்த ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்கும் அங்க உள்ளீடாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த பெருமானங்களானது இங்கு சேமிக்கப்படுவதற்கான குறிமுறை இங்கு எழுதப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதாவது மிக தெளிவாக நீங்கள் இதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் மிக இலகுவான ஒரு விடயம் நாங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு பாருங்கள் நாங்கள் எல்லா மாறிகளிலையும் பெற்றுக்க
நடைபெற்றிருக்கின்றதா என்பதை பரிசோதித்துக் கொள்வதற்காக நாங்கள் ஒரு கார் எழுதிக்கின்றோம் இந்த காரிலே நாங்கள் இந்த எஸ்கியூஎல் என்ற மாரியை வழங்கி அது உண்மையாக அதாவது தரவல் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றதா என்பதை பரிசோதித்துக்கின்றோம் எனவே அவ்வாறு சேமிக்கப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் நியூ ரெக்கார்ட் கிரியேட்டட் சக்சஸ்ஃபுல் என்ற செய்தி வரும் அல்லது எரர் என்ற செய்தியோடு என்ன என்ன பிழையினால் அந்த இரவு ஏற்பட்டது என்ற செய்தியும் இங்கு காட்சிப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே தற்போது நீங்கள் பயனாளரினால் ஒரு படிவத்தின் ஊடாக ஒரு ஃபார்மின் ஊடாக வழங்கிய தரவுகளை எடுத்து அதை ஒரு த ஒரு அட்டவணையிலே எவ்வாறு சேமித்து கொள்ளலாம் என்ற விடயத்தை நீங்கள் தற்போது தெளிவாக விலை கொண்டிருப்பீர்கள் தற்போது இந்த விடயம் நிறைவு பெறுமாக இருந்தால் நாங்கள் க்ளோஸ் என்ற இந்த சார்பை அழைப்பதன் ஊடாக தற்போது இந்த இணைப்பை நாங்கள் நிறுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கின்றோம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இந்த தரவுகளை டிஸ்பிளே ரெக்கார்ட்ஸ் இந்த டேட்டா பேஸ் டேபிள் எனவே நாங்கள் இந்த தரவு தளத்திலே அட்டவணையின் ஊடாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த தரவுகளை நாங்கள் எவ்வாறு காட்சிப்படுத்துதல் வேண்டும் என்று எதுக்காக நாங்கள் இன்னொரு உதாரணத்தை அவதானிக்கின்றோம் எனவே தற்போது நாங்கள் முதலாவது பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த தரவுகளை படிவத்தின் ஊடாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தரவுகளை எவ்வாறு காட்சிப்படுத்துதல் நமக்கு ஏற்கனவே அதனை நாங்கள் அட்டவணையிலே சேமித்திருக்கின்றோம் எனவே அதை பெற்று தற்போது அதை காட்சிப்படுத்த வேண்டும் அதற்கு எவ்வாறு நாங்கள் குறியீடு எழுதலாம் என்ற விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கூடியதாக காணப்படும் இங்கு நாங்கள் இணைப்பை ஏற்படுத்துவதற்காக கட்டளை எழுதப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த இணைப்பை நாங்கள் சரியாக ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் இங்கு ஒரு அட்டவணையை உருவாக்கி அந்த அட்டவணையிலே இந்த தலைப்புகளையும் இந்த பெருமானங்களையும் நாங்கள் சரியாக இட்டுக் கொள்வதற்காக இங்கு குறியீடு எழுதப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அட்டவணையிலே முதலாவது ரோவிலே இங்கு இனிஷியல் என்ற ஒரு தலைப்பும் அடுத்ததாக சேனம் என்ற தலைப்பும் அடுத்ததாக ஓம் டிசன்ஸ் என்ற தலைப்பும் இங்கு காணப்படுகின்றது எனவே அடுத்ததாக நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் அதாவது இங்கு என்ஐசி என்ற ஒரு தலைப்பும் இனிஷியல் என்ற தலைப்பும் சேனம் என்ற தலைப்பும் ஓம் டிசன்ஸ் என்ற தலைப்பும் போடப்பட்டதாக இந்த இந்த அட்டவணையானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இதுக்கு தரவுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நீங்கள் அவதானிக்கலாம் செலக்ட் ஆல் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எனவே அந்த இந்த அட்டவணையில் இருந்து எல்லா தரவுகளையும் பெற்றுக்கொள் என்ற விடயத்தை எழுதியிருக்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் சரியாக இருக்கின்றதா என்பதை நாங்கள் இங்கு பரிசோதிக்கின்றோம் இதை பரிசோதிக்கின்ற போது தரவுகள் அது இருந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே நாங்கள் இங்கு ஒரு இஃப் கண்டிஷனை எழுதியிருக்கின்றோம் இதற்கானக்கூடிய தரவுகள் பூச்சியத்தை விட அதிகமாக இருக்குமா அதாவது தரவு ஒன்றும் இல்லை என்றால் பூச்சியம் எனவே பூச்சியத்தை விட தரவு அதிகமாக காணப்படுமாக இருந்தால் இவ்வாறு தரவுகளை எடுத்து அதை காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என நாங்கள் இங்கு குறிக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது எல்லா தரவுகள் அங்கு இருக்குமாக இருந்தால் தரவுகளை எடுத்து முதலாவது ரோவிலே முதலாவது தரவையும் அதாவது இந்த பெருமானத்திற்கான கூடிய தரவை இந்த மாறிக்கும் அதே போல் அடுத்ததாக இந்த விடயத்திற்கான கூடிய தரவை எடுத்து இந்த மாறிலையும் இட்டு இதை காட்சிப்படுத்துமாறு இங்கு நாங்கள் எழுதியிருக்கின்றோம் எனவே எல்லா தரவுகளும் எடுத்து இங்கு அதாவது இந்த தரவுகள் எல்லா தரவுகளும் எடுக்கப்பட்டு அது அந்த இடங்களிலே சரியாக இங்கு சேர்க்கப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இதிலிருந்து நாங்கள் இந்த தரவுகளை அந்த அட்டவணையிலிருந்து மீள பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இவ்வாறு தரவுகள் இருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் இங்கு பரிசோதிக்கின்றோம் எனவே பரிசோதிக்கின்ற போது பூச்சியத்தை அதி அதிகமாக இருக்கும் வந்தால் தரவை இவ்வாறு எடுக்க வேண்டும் தரவு அங்கு அந்த அட்டவணையிலே முடிவடையும் வரை இந்த இந்த வேலையான தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் இங்கு வயல் என்ற இந்த ஒரு தடத்தினை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் எனவே இங்கு இந்த தரவுகளானது பூச்சியத்தை அதிகமாக இருக்குமாக இருந்தால் இந்த வேலை நடைபெற வேண்டும் பூச்சியத்தை விட குறைவாக இருக்குமாக இருந்தால் அதாவது தரவை இல்லை என்றால் இங்கு சீரோ ரிசால்ட்ஸ் என ஒரு செய்தியை காட்ட வேண்டும் என்ற விடயத்தை இங்கு நாங்கள் இங்கு காட்டியிருக்கின்றோம் எனவே இங்கு இஃப் கண்டிஷனிலே எவ்வாறு இஃப் தொழில்படும் எவ்வாறு எல் ஸ்பாட் இங்கு தொழில்படுகின்றது என்பதை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இதன் ஊடாக நாங்கள் இந்த தரவுகளை எடுத்து காட்சிப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்ததாக இந்த இவர் அந்த வேலையை முடித்த பிறகு இறுதியாக மெனு பேஜ் என ஒரு விடயத்தை காட்சிப்படுத்துவார் அந்த மெனு பேஜை நம்ம கிளிக் செய்கின்ற போது நாங்கள் இந்த கோவைக்கு செல்லக்கூடியதாக காணப்படும் அதற்காக நாங்கள் ஒரு இணைப்பை ஏற்படுத்தியிருப்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் அடுத்ததாக மிக முக்கியமான விடயம் நாங்கள் தற்போது எவ்வாறு இந்த கோவைகளை உருவாக்கி கொள்ளலாம் இந்த கோவைகளிலே எவ்வாறு தரவு தளத்தை இணைத்துக் கொள்ளலாம் எவ்வாறு தரவு தளத்தை இணைத்து தரவுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் தரவுகளை எவ்வாறு சேமிக்கப்பட வேண்டும் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை பார்த்தோம் இதுக்கான பயிற்சிகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு அங்கு காணப்படுகின்
அதனை தொடர்ந்து நாங்கள் அடுத்து பார்க்க வேண்டிய விடயம் நாங்கள் இவ்வாறு உருவாக்கிய ஒரு எங்களால் வெளியீடு செய்ய முடியுமா எனவே இதற்கு ஏற்ப எங்களுடைய அடுத்த எமது உடைய தேர்ச்சி மட்டமானது வலைத்தளங்களை வெளியீடு செய்து பராமரிப்பார் வலைப்பக்கங்களை நாங்கள் உருவாக்கிவிட்டோம் இனி உருவாக்கிய வலைத்தளங்களை தற்போது நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணணும் எனவே எவ்வாறு பப்ளிஷ் செய்கிறது அதாவது நாங்கள் இணையதளத்துக்கு அதை அவற்றை ஏற்ற வேண்டும் எனவே நாங்கள் உலாவினூடாக அவற்றை சென் சென்று பார்வையிடக்கூடியதாக காணப்பட வேண்டும் எனவே அவற்றை அவ்வாறு பார்வையிடுவதற்கு அவற்றை உங்களுக்கு பப்ளிஷ் செய்யக்கூடியதாக காணப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக நீங்கள் அவற்றை பராமரிக்கக்கூடியதாகவும் காணப்பட வேண்டும் அது உங்களுடைய பத்து தசம் எட்டு என்ற தேர்ச்சி மட்டத்திலே நீங்கள் அடைந்திருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான பெருவேறாகும் எனவே நாங்கள் ஒரு வலைத்தளம் ஒன்றை வெளியீடு செய்தலுக்கு பராமரித்தலை நாங்கள் இரண்டு முறைகளிலே நாங்கள் செய்ய முடியும் ஒன்று உள்ளக வெளியீடு என அழைக்கப்படும் எனவே உள்ளக வெளியீடு என்பது எங்களுடைய நிறுவனத்தின் உள்ளே அவற்றை நாங்கள் வெளியீடு செய்தல் நிறுவனத்தின் உள்ளே வெளியீடு செய்கின்ற போது இரண்டு முறையிலே உள்ளே நாங்கள் அவற்றை வெளியீடு செய்யலாம் ஒன்று நாங்கள் உருவாக்கிய அதே கணனியிலே அதை வெளியீடு செய்தல் நாங்கள் இந்த வலைப்பக்கங்களை உருவாக்கி இருக்கின்ற அதே கணனியிலே அதை வெளியீடு செய்யலாம் அல்லது எமது தனிப்பட்ட இணையத்திலே தனிப்பட்ட இணைய நாங்கள் சொல்லுவோம் இன்டர்நெட் என்று சொல்லுவோம் அதாவது நாங்கள் இது பொதுவான இணையத்தோடு இணையாமல் இது தனியான பிரைவேட் நெட்ஒர்க் என நாங்கள் அழைப்போம் அல்லது இதை பிரைவேட்டான ஒரு இணையம் என அழைப்போம் எனவே அந்த தனியான அந்த இணையத்திலே நாங்கள் இவற்றை வெளியீடு செய்யலாம் அவற்றை வெளியீடு செய்கின்ற போது அதை குறிப்பிட்ட ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ளோர் மட்டுமே அல்லது அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனம் மாத்திரமே நிறுவனத்துக்கு சில கிளைகள் காணப்படலாம் பிரான்ச்சஸ் இருக்கலாம் எனவே அந்த நிறுவனங்கள் மாத்திரம் அவற்றை பார்வையிடக்கூடியதாக காணப்படும் பொதுமக்கள் அவற்றை அல்லது பொது பயனர்கள் அவற்றை பார்வையிட முடியாது எனவே அவ்வாறு நாங்கள் அதை வெளியீடு செய்யக்கூடியதாக காணப்படும் தற்போது நாங்கள் இங்கே ஒரு சிறிய ஒரு வலைப்பக்கம் ஒன்றை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனவே இந்த வலைப்பக்கம் ஒன்றை நாங்கள் எவ்வாறு வெளியீடு செய்யலாம் என்ற விடயத்தை நாங்கள் அத அவதானிப்போம் எனவே நாங்கள் இந்த வலைப்பக்கம் ஒன்றை உருவாக்கி அந்த வலைப்பக்கத்தை நாங்கள் இன்டர்நெட் இணையத்தில் எவ்வாறு நாங்கள் இவற்றை வெளியீடு செய்யலாம் என்ற விடயத்தை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே இணையத்தில் நாங்கள் அவற்றை வெளியீடு செய்கின்ற போது அவற்றை நாங்கள் எமது நிறுவனமே ஒரு வலை சேவைகம் ஒன்றை உருவாக்கி அந்த கோவைகளை அந்த சேவைகத்திலே பதிவு செய்து அவற்றை வெளியீடு செய்யக்கூடியதாக காணப்படும் அதற்காக இவர்கள் இந்த அப்பாச்சி என்ற சேவைகத்தையும் அல்லது ஐஏஎஸ் என்ற சேவையத்தை பயன்படுத்தலாம் இந்த சேவைகள் நாங்கள் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் தற்போது எங்களுடைய பயிற்சிகள் எல்லாமே நாங்கள் ஏற்கனவே கற்றோம் இந்த சேவைகளை பயன்படுத்தலாம் என் என்பது இது மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற சேவைகள் என இவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்தி இது ஊடாக செய்யலாம் அல்லது நாங்கள் ஒரு இந்த வெப் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் நாங்கள் ஒரு இந்த சேவை வழங்குனர் ஒருத்தரை நாங்கள் தெரிவு செய்து அவருடைய சேவைகத்தின் ஊடாக நாங்கள் இவற்றை சேமித்து அதன் ஊடாக நாங்கள் எமது இந்த எமது பக்கத்தை நாங்கள் இணைக்கக்கூடியதாக காணப்படும் அவ்வாறு சேமிக்கப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் அதில் காணக்கூடிய மிக முக்கியமான விடயம் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு ஐபி அட்ரஸ் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவே நாங்கள் அந்த வெப் சர்வர் ப்ரொவைடரிடம் இருந்து அந்த குளோபல் ஐபிஐ நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதன் பிறகு எம்முடைய நாங்கள் ஒரு பெயரை தீர்மானித்து எமது பெயரை நாங்கள் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அதை நாங்கள் டொமைன் நேம் சர்வர் என அழைப்போம் எனவே எங்களுக்காக உதாரணமாக டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் என்ஐ டாட் எல்க்கு இவ்வாறான ஒரு பெயர் அதை பெ எங்களுக்கு வழங்குகின்ற போது அங்கு பதிவு செய்யப்படும் எனவே அந்த செயல்பாடை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் எனவே அந்த செயல் ஊடாக நாங்கள் இவற்றை இங்கு பப்ளிஷ் செய்யக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த வலைத்தளம் ஒன்றை அதனுடைய தொழிற்பாட்டை அது பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கின்ற போது அவற்றில் தாக்கம் செலுத்தக்கூடிய காரணிகள் என்ன என நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே சேவையத்துக்கு தொடர்ச்சியான மின் வளங்கள் வழங்குவதை நாங்கள் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய சேவையத்துக்கு தொடர்ந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாளும் தொடர்ந்து அதுக்கு மின் வழங்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அல்லது அந்த சேவையகமானது நிறுத்தப்படுகின்ற போது பார்வையாளர்களுக்கு அந்த சேவையத்தோடு தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் போய்விடும் எனவே நாங்கள் அந்த இணைப்பை நாங்கள் எந்த ஒரு இடையூறு ஏற்படாமல் நாங்கள் பாவிக்கக்கூடியதாக காணப்பட வேண்டும் எனவே அதற்காக நாங்கள் பாவித்துக் கொள்வதற்காக மின் பிரப்பாக்கிகளை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் நாங்கள் தனியாக ஒரு ஜென்ரேட்டரை பாவித்து அதன் ஊடாக அந்த தொடர்ச்சியாக மின் வளங்களை நாங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் எமது சேவைகத்தை அடிக்கடி இற்றைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது நாங்கள் அவற்றை அப்டேட் செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்டேட் செய்து அதை நாங்கள் ரீஸ்டார்ட் செய்து அதை சிறப்பாக செயல்படுவதற்கே நாங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே போல் நாங்கள் ஏதாயினும் வைரஸ் தாக்கங்களில் இருந்து அதை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்ட
உட்புகாமல் இருப்பதற்காக ஃபயர்வோல்களை நாங்கள் ஸ்தாபித்து அவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக பார்த்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் ஒரு சக்தி வாய்ந்த தடையற்ற இணை இணைப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது இந்த இணை இணைப்பும் ரொம்ப நேர்த்தியாக காணப்படுகின்ற போதுதான் இங்கு இந்த இதிலிருந்து தரவுகளை பெற்றுக்கொள்ளவோ அல்லது தரவுகளை மீள இங்கு வழங்கவோ அங்கு சிறப்பாக காணப்படும் இணை இணை இணைப்பானது அவ்வளவு தூரம் சிறப்பாக காணப்படாத போது அதுங்கு பொருத்தமற்றதாக அது காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த இணைய சேவை வழங்கினுடைய சேவையத்தின் அப்போ எங்களுடைய இந்த இணைய பக்கத்தை நாங்கள் ஒரு இணைய சேவை வழங்குனரிடமிருந்து நாங்கள் சேவையை பெற்று அதனோடாக நாங்கள் இவற்றை பராமரிக்கின்ற போது நாங்கள் நிறைய பிரச்சனைகளிலிருந்து நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் அதாவது எங்களுடைய சேவையத்தில் நாங்கள் இவற்றை தாவிப்பதை விட நாங்கள் சேவை வழங்குனரிடமிருந்து இவரை பெற்றுக்கொள்கின்ற போது எமக்கு அதை பராமரிக்கின்ற பொறுப்பு எங்களுக்கு ஏற்படாது அதே போல் இணை இணைப்பினை பராமரிக்கும் இணை இணைப்பினை பராமரிக்கின்ற பொறுப்பும் எங்களுக்கு காணப்படாது அதனத்தில் எங்களுடைய வேலைகளை நாங்கள் இந்த கிளவுட் சேவர் என அழைக்கப்படுகின்ற இந்த சேவரிலே காணக்கூடியதாக காணப்படும் அதே போல் இதில் மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் எமது நிறுவனத்தில் இருந்தவாறே நாங்கள் ரிமோட்டாக அதனை அதாவது தொலையானுகள் மூலமாக நாங்கள் அவற்றை நாங்கள் உண்ணுழைந்து அதனூடாக நாங்கள் அவற்றை இற்றைப்படுத்திக் கொள்ளவோ அல்லது சரி மாற்றங்கள் செய்யவோ கூடியதாக காணப்படும் எனவே எங்களுக்கு இந்த இணைய சேவை வழங்கினூடாக நாங்கள் இவற்றை நிறைவு கொள்ளுகின்ற போது இவ்வாறான நன்மைகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அதே போல் சேவையத்தின் ஊடாக பெற்றுக்கொள்ளாமல் தற்போது இணையத்திலே எங்களுக்கு இலவசமாக சில சேவைகள் காணப்படுகின்றது எனவே அந்த இணையத்தில் காணக்கூடிய அந்த இலவச சேவைகளில் நாங்கள் ஏதாயினும் ஒன்றை தெரிவு செய்து அவற்றிலே நாங்கள் இவற்றை சேமித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே நாங்கள் இணையத்தில் காணக்கூடிய சில சேவைகள் காணப்படுகின்றது ஹஸ்ட் ஹஸ்டிஜர் டாட் காம் அதே போல் ஜீரோ 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 வெப் ஹோஸ்ட் அதே போல் இன்ஃபினிட்டி ஃப்ரீ சைட் கூகுள் அவார்ட் ஸ்பேஸ் இவ்வாறான பல்வேறுபட்ட இலவச சேவையங்களை தருகின்ற நிறுவனங்கள் காணப்படுகின்றது இவற்றில் நாங்கள் ஏதாயினும் ஒன்றை தெரிவு செய்து அதனூடாக நாங்கள் இவற்றை நாங்கள் எமது இணையத்தை பராமரித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே நீங்கள் தற்போது இதில் ஒன்றை அவதானிக்கலாம் இவ்வா இவ்வாறாக இலவசமாக கிடைக்கக்கூடியது ஒன்று அவார்ட் ஸ்பேஸ் டாட் காம் என்பது எனவே அதனுடைய அந்த தளத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இதில் நாங்கள் முதலாவதாக இலவசமாக சைன்அப் செய்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கடுத்ததாக எங்களுக்கு ஒரு சப் டொமைன் பெயரை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் இதனூடாக நாங்கள் எமது இணையத்தினை பராமரிக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் இங்கு தோற்றம் அளிக்கின்றது இதில் உங்களுக்கு இங்கே காணப்படுகின்றது ஃப்ரீ சைனப் என்ற ஒரு பொத்தான் எனவே அதில் சென்று நீங்கள் அவற்றை உங்களுடைய பதிவை நீங்கள் மேற்கொண்டு அதற்கு பிறகு நீங்கள் இந்த ஃப்ரீ ஹோஸ்டிங் என்றை கிளிக் செய்வதன் ஊடாக இதிலிருந்து நீங்கள் இதிலிருந்து சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இவ்வாறு தான் இதனுடைய இந்த தளமானது காணப்படும் எனவே இதில் போய் நீங்கள் உங்களுடைய பெயர் உங்களுடைய இமெயில் அட்ரஸ் பாஸ்வேர்டு இவற்றை உருவாக்கி இது உள்ளுக்கு நுழையக்கூடியதாக காணப்படும் இது உங்களுடைய இந்த சப் டொமைனை உருவாக்கி கொள்வதற்கான ஒரு பக்கம் எனவே இதனூடாக நீங்கள் சப் டொமைன் ஒன்றை உருவாக்கி கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் இதில் காணக்கூடிய நிறைய சிறப்பம்சங்கள் காணப்படுகின்றது இதில் அனைத்து சிறப்பம்சங்கள் ஏதாயினும் ஒரு சிறப்பம்சத்தை நீங்கள் தெரிவு செய்வதன் ஊடாக உங்களுடைய வேலைகளை செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அதாவது உங்களுடைய உங்களுடைய கோவைகளை நீங்கள் போய் நீங்கள் பராமரித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே போல் இந்த உங்களுடைய ஃபைல்களை நீங்கள் அங்கே பேணிக்கொள்வதற்காக பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்ஷன் இவ்வாறான பல்வேறுபட்ட அம்சங்கள் இதில் காணப்படுகின்றது எனவே இவற்றின் ஊடாக நீங்கள் அந்த சேவைகளை பெற்றுக்கொண்டு உங்களுடைய கோவைகளை நீங்கள் இங்கு சரியாக இவற்றை உட்புகுத்தி இந்த இணைய சேவை இந்த இணையதளத்தின் ஊடாக உங்களுடைய தரவு தளத்தின் உங்களால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த வலைப்பக்கத்தை நீங்கள் பராமரிக்கக்கூடியதாக காணப்படும் அவற்றை நீங்கள் இலவசமாக நீங்கள் இவற்றை பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளக்கூடியதாகவும் காணப்படும் எனவே இது நீங்களுடைய உங்களுடைய ஃபைலை நீங்கள் அப்லோட் செய்வதற்கு தேவையான திரை இவ்வாறு காணப்படும் இதிலிருந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஃபைலை நீங்கள் அப்லோட் செய்து கொள்ளலாம் எனவே இந்த விடயங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்ற இந்த முகவரின் ஊடாக நீங்கள் சென்று இவற்றை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு இந்த பயிற்சிகளை பெற்று நீங்கள் கூடுதலாக புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதே போல் நீங்களும் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு இணைய பக்கத்தை உருவாக்கி அவற்றை நீங்கள் இவ்வாறான அந்த இலவசமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த வலைப்பக்கங்களிலே நீங்கள் சேமித்து அவற்றை நீங்கள் பராமரிப்பு செய்து கொள்ளக்கூடியதாகவும் காணப்படும் உங்களுக்காக நீங்களும் ஒரு இணையதளத்தை நீங்கள் உருவாக்கிக் கொள்ளுங்கள் எனவே அன்பார்ந்த மாணவர்களே நாங்கள் இன்றைய பார்த்த விடயங்களை நீங்கள் அவதானி தீர்ப்பீர்கள் இந்த விடயங்கள் அதாவது எவ்வாறு ஒரு தரவு தளத்தை உருவாக்கி கொள்ளுதல் இந்த தரவு தளத்தை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டிய அதே சந்தர்ப்பத்தில் அந்த தரவு தளத்திலே எவ்வாறு விடயங்களை எங்கள் கையாள வேண்டும் அது மிகவும் 
மிகவும் இலகுவான விடயங்கள் நீங்கள் அவதானித்திருக்கலாம் காணக்கூடிய விடயங்கள் மிகவும் இலகுவானது அதை பொறுமையாக நீங்கள் சரியாக செய்கின்ற போது ஒரே தரத்திலே நீங்கள் அவற்றை சிறந்த முறையில் உருவாக்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அதே போல் நீங்கள் உருவாக்கி கொண்ட உங்களுடைய தரவு தளத்தினை நீங்கள் எவ்வாறு பதிவேற்றம் செய்து அவற்றை எவ்வாறு பராமரித்துக் கொள்ளலாம் அதை உங்களோட நிறுவனத்திலே பராமரித்துக் கொள்ளலாம் அல்லது நீங்கள் ஏதாயினும் ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது தற்போது இணையதளங்களிலே பல்வேறுபட்ட இவ்வாறான இலவச அந்த சேவைகளை வழங்குகின்ற இணையப்பக்கங்கள் காணப்படுகின்றது அவற்றுக்கு சென்று நீங்கள் அவற்றை பெற்று அதனூடாக நீங்கள் உங்களுடைய தளங்களை பராமரித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இவற்றை நீங்கள் இவை அனைத்தை நீங்கள் செய்து அவற்றை பயிற்சியை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்வதோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்தோடு நிறைவேற்றி கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்க